Hello guys, welcome back to another video of Doc Talk, and I am Dr. Nirmal, and this is my channel. So we are going to start with important topic series, and the subject we are going to do today is pharmacology. So let's start. So in pharmacology, we have to start with the journal Pharma. So let's start. So the very first topic is bioavailability and absorption then we should know about volume of distribution then first and zero dose kinetics in ke beech ka difference in ke examples okay then we should know about drc that is dose response curve then we should know about teratogenic drugs and the category x drugs they are two different kinds then we should know about clinical trials okay okay then we should know about drug schedules and drugs and their antidotes now clinical trials is also studied in psm but i want you to study it here in general pharmacology okay drug schedule is very important and drugs and its antidotes are very very important ye bhi batana chahiye then if we start with ans or that is autonomic nervous system pharmacology we should know about the adrenaline and the dilutions for example if we use adrenaline iv what dilution we use if we use adrenaline in im what dilution we use okay so then we should know about the atropine uses and the effects of adrenaline noradrenaline dopamine isoprenaline and dobutamine aur inke beech ka aapas ka difference bhi pata hona chahiye ki adrenaline mein hum kaun se kaun se receptors ko activate karte hain noradrenaline mein kaun se dobutamine mein dopamine hai isoprenaline mein kaun se kaun se aur kaun se drug of choices hain different different situations ke then we should know about organophosphate poisoning and of course the treatment part then we should know about the treatment of overactive bladder treatment part of the overactive bladder we have a class of drugs we use in overactive bladder we should know about them then we should know about the about parasympathomimetic sympathomimetic these are two different classes the examples the classes the drugs and the adrs related to them okay we should know about the them paras then in cns drugs I am not going to start here क्योंकि CNS में ये important है वो important है CNS में सब कुछ important है पर उन सब में सबसे important है उनकी class classes in the CNS वो बहुत important है वो पता होना चाहिए तो ताकि हम classify कर सकें कि इन पूरी class के side effects ये हैं except these two drugs ये कुछ और करते हैं CNS में ये बहुत है कि अगर हम कोई भी typical antipsychotics पकड़ लें so ये सब ये करते हैं but इन दो को drug को छोड़ दो ये उनसे उल्टे हैं ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में चले जाएं ये सब ड्रग्स ये करते हैं पर इन दो को छोड़ दो ये टिपिकल जैसे हैं सो so, इनके बारे में ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए देन लेट्स स्टार्ट विद द ऑटोकॉइड्स अब ऑटोकॉइड्स में ज्यादा कुछ नहीं है वी शुड नो अबाउट द मोशन सिकनेस ट्रीटमेंट एंड माउंटेन सिकनेस ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मोशन एंड माउंटेन सिकनेस इज मस्ट ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फार्मा में सबकी पता होना चाहिए मोशन सिकनेस माउंटेन सिकनेस का वैसे भी ट्रीटमेंट पता होना चाहिए देन वी शुड नो अबाउट प्रोस्टेग्लैंडिन कैसे सिंथेसाइज होते हैं क्या एक्शन रहते हैं और कैसे रोके जाते हैं ओके okay? how we can stop prostaglandins or then we should know about leukotrienes again uses as well as actions then we should know about the treatment of gout rheumatoid arthritis and we should know about a class of drugs known as antihistaminics okay treatment of gout and rheumatoid arthritis is must we should know each and every drug which is which can be used in gout and rheumatoid arthritis and in gout acute and chronic gout don't know then if we come to cvs pharma we have a long list which starts with nitrates okay nitrates and other drugs which can be used in angina then we have digoxin in digoxin each and everything about digoxin we should know sab kuch pata hona chahiye digoxin ke bare mein then we should know a thing called as mortality reducing drugs in congestive heart failure okay मोर्टैलिटी रिड्यूसिंग ड्रग्स ये बहुत टॉपिक मेन है बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोर्टैलिटी रिड्यूसिंग ड्रग्स से देन वी शुड नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन नहीं हम कौन से कौन से ड्रग्स देते हैं उनमें जो क्लासेस यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल एस इनिबिटर्स ए आर बीज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स एंड फ्यू अदर्स लाइक वेजो डायरेक्टर्स एंड ऑल ओके सो वी शुड नो अबाउट ऑल द क्लासेज ऑफ ट्रीटमेंट और द क्लासेज ऑफ द ड्रग्स विच आर यूज इन हाइपर टेंशन देन अगेन एंटीआरिमिक ड्रग्स की क्लासेज पता होनी चाहिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव देन हाइपोलिपेडिमिक ट्रीटमेंट ये अलग से एक नया टॉपिक ऐड होगा जिसमें स्टेटिन भी यूज होते हैं और भी बहुत सारे ड्रग्स यूज होते हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए ओके तो दिस इज सीवीएस फार्मा 
ओके नाउ एंडोक्राइन फार्मा पे अगर हम आ जाए सो so, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंसुलिन अब इंसुलिन में क्या टाइप्स ऑफ इंसुलिन हम इंसुलिन को कहाँ देते हैं साइट कहाँ कौन सी साइट है जो प्रेफरेबल होती है कौन से मैकेनिज्म से देते हैं कौन से कौन से हमारे पास नए डिवाइसेस आ गए हैं फॉर एग्जांपल इंसुलिन पेन इंसुलिन पंप ओके वी शुड नो और भी जो नए तरीके आ गए हैं एंड साइट बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी जगह पर नहीं देना चाहिए मुझे कमेंट में लिख के बताओ देन टाइप्स आ गए तो फिर हमें यूजेज पता होना चाहिए कि कौन से शॉर्ट एक्टिंग है कौन से इंटरमीडिएट एक्टिंग है कौन से लॉन्ग एक्टिंग है कौन से एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है एंड मेथड तो मैंने बता ही दिया कि आना चाहिए देन अनदर क्लासेज ओवरऑल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट्स इसमें से मेटफॉर्मिन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे पर अब थोड़ा कम हो गया अब दूसरे ड्रग्स पे पूछे जाते हैं सो ऑल द क्लासेज ऑफ द एंड ओवरऑल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट्स उनके साइड इफेक्ट कौन से हाइपोग्लाइसिमिया कॉज करते हैं कौन से नहीं करते पता होना चाहिए देन वी शूड नो बट बिस फोस्फोनेट्स इट्स मैकेनिज्म एक्शन एंड यूजेज अब बिस्फोस्फोनेट पे मैं क्या ही बोलूँ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नीट पी जी में इसका क्वेश्चन आया हुआ है चेक कर लेना देन वी शुड नो अबाउट द ब्रोमोक्रिप्टीन एंड ऑक्ट्रियोटाइड अब ये दो ड्रग्स हैं जो बहुत सिमिलर से लगते हैं पर है नहीं तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं है देन वी शुड नो अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ दीज ड्रग्स ओके दीज डिजीज फॉर एग्जाम्पल बी पी एच दैट इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेशिया ये ये बिनाइन ट्यूमर है बट इसका ट्रीटमेंट पार्ट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सर्जिकल तो पता ही होना चाहिए पर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पता होना चाहिए देन वी शुड नो अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टाइप तो दो ही होते हैं ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है मुझे कमेंट्स में बताओ कौन सा मोस्ट कॉमन होता है कॉज ऑफ ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन वी शुड नो एंड देन वी शुड नो अबाउट द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर ओके नाउ इफ वी कम फॉरवर्ड वी शुड नो अबाउट द मैकेजम ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ दीज थ्री ड्रग्स अच्छे से पता होना चाहिए कौन से थ्री टमोक्सीफिन रोलॉक्सीफिन एंड क्लोमोफिन सिट्रेट इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए इनमें से कौन सा कहाँ यूज किया जाता है प्रेफर कहाँ किया जाता है साइड इफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड देन अनदर टॉपिक विच इज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नाउ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास तीन तीन सब्जेक्ट्स में आता है कौन से कौन से ऑब्स्टेट्रिक्स पी एस एम ऑफकोर्स फार्माकोलॉजी अब जहां करना है करो बट मेरी तरफ से तुम्हें इसको अपनी पी एस एम में करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहते तो ऑप्स में करना चाहिए फार्मा में एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का इतना अच्छा टॉपिक नहीं बनाया गया है ठीक है क्लास है सात आठ ड्रग्स आते हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में उनके बारे में पता होना चाहिए कि डोज पता होनी चाहिए कितनी देनी होती है कितने कितने दिन के अंदर अंदर हम दे सकते हैं ओके देन वी हैव एंटी माइक्रोबियल्स नाउ एंटी माइक्रोबियल बहुत सारे हैं और मैं सारे तो कवर नहीं कर सकता हूं तो आई विल जस्ट गिव यू कि सारे एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में पता क्या करना है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोई भी एंटी माइक्रोबियल पढ़ते हो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो एक्ट कैसे करता है क्या वो सेल वॉल पे एक्ट करता है क्या वो प्रोटीन पे एक्ट करता है क्या वो न्यूक्लिक एसिड्स पे एक्ट करता है किस पे एक्ट करता है पता होना चाहिए देन माइक्रोबियल हम यूज कर रहे हैं क्या वो किसी का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है पता होना चाहिए क्या वो किसी का ड्रग ऑफ चॉइस है देन वी शुड नो अबाउट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफकोर्स कई सारे माइक्रोबियल एजेंट्स है जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है ऑफकोर्स कई सारे एंटी माइक्रोबियल के बहुत सारे आइडियाज आते हैं पता होना चाहिए Then we should know about their MDR and DR. अब MDR DR के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ड्रग रेजिस्टेंस सिंपल देन वी शुड नो अबाउट हाउ दे गेट एक्सक्रीटेड क्योंकि एक्सक्रीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल्स सो कौन सी कौन चीजें पता होना चाहिए एंटी माइक्रोबियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस ए डी आर एम डी आर डी आर एंड एक्सक्रीशन देन इफ वी कम टू रेस्पिरेटरी एंड जी आई टी फार्मा वी डोंट हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट वी शुड नो अबाउट बीटा टू इकोनिस्ट ओके वी शुड नो अबाउट बीटा टू एगोनिस्ट अब एंटी एस्टेल कोलिनर्जिक्स ओके इनके बारे में पता होना चाहिए अगेन रेस्पिरेटरी देन वी शुड नो अबाउट इनहेल्ड कोर्टिस्टेरॉइड्स नॉट कोर्टिस्टेरॉइड्स इनहेल्ड कोर्टिस्टेरॉइड जो हम इनहेल करते हैं देन वी शुड नो अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ पलनरी हाइपर टेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं 
then we should know about ppi now what is ppi it's protein pump inhibitors inka mechanism of action and ye kin kin disease ke drug of choice rehte hain ye pata hona chahiye then we should know about the triple treatment of h pylori okay ab hum do isme antibiotics use karte hain aur ek hum ppi use karte hain wo dono antibiotics hum kaun se use karte hain usko mujhe comment mein batao triple treatment of h pylori mujhe comments mein batao then we have treatment of crohn's as well as ulcerative colitis to inka treatment surgical zyada hota hai but drug treatment bhi hota hai inka aur ulcerative colitis ka totally different hota hai crohn's se to wo bhi pata hona chahiye okay then if we come to anti cancer just like anti microbials we should know about few things for example mechanism of actions adverse drug reactions drug of drug of choice of different cancers then we should know about these spec uh, then we should know about these specific drugs for example tacrolimus sirolimus and cyclosporin ab maine in tino club isliye kara kyunki inme hame comparatively padhna hai tacrolimus how is tacrolimus is different from sirolimus and whether cyclosporin and vice versa then we should know about interleukins and tnf alpha inhibitors interleukins ke bare mein pata hona chahiye and tnf alpha inhibitors ki ek proper class hoti hai uske ek mnemonic hote hain उनके बारे में पता होना चाहिए और और उनके पता होने चाहिए एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये सो वी शुड नो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के यूजेस क्या हैं कहा यूज किया जाता है उनको ओके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो आने वाले टाइम के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले ओके देन वी शुड नो अबाउट ब्लड फार्मा ब्लड फार्मा सिर्फ दो टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं एंटीकोगुलेंट्स एंड फेब्रिनोलिटिक्स कौन से कौन से एंटीकोगुलेंट्स एंड फेब्रिनोलिटिक्स ओके okay? जो स्टेटिन वाला पार्ट है ब्लड का वो हम उसको डिसलिपिडेमिक ड्रग्स में कर देते हैं ठीक है सो ब्लड फार्मा कवर हो गई हमारी एंटी कैंसर इम्यूनो मोडुलेटर्स कवर हो गए रेस्पिरेटरी एंटी एटी फार्मा कवर हो गई एंटी माइक्रोबियस में क्या करना है कवर हो गया देन वी हमने एंडोक्राइन फार्मा कवर कर ली सीबीएस फार्मा कवर कर ली एटोकॉइड कर ली है सी ड्रग्स में मैंने बता दिया कि सारी क्लासिफिकेशन कर लेनी है एंड ए एन एस फार्मा कवर कर ली एंड जनरल फार्मा कवर कर ली तो बेसिकली हमने फार्माकोलॉजी कवर कर ली सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें अच्छे से कर लेने फार्माकोलॉजी में नाउ आई हैव वन मोर सब्जेक्ट टू कवर दैट इज सर्जरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवरिंग इट इन द अपकमिंग वीडियोज वेट टिल देन ओके डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड सो वी कैन हेल्प ईच एंड एवरी सोल हु इज ट्राइंग टू गेट इन टू द post graduation i guess that's all from my side thank you